STV, votre télé. Les fouilles ont repris tôt ce matin, mais les espoirs de sortie d'éventuels survivants des décombres, sensiblement 48 heures après le drame, s'amenuisent. Le jour d'après, les cris et les larmes de la veille ont cédé la place en calme de découragement des populations face aux 43 morts déjà extraits de terre. Quatre femmes enceintes, 26 enfants, soit 36 des 43 corps déposés à la morgue de l'hôpital régional de Bafoussam, qui ont déjà été formellement identifiés. Dans la même formation hospitalière, les rescapés reçoivent gratuitement des soins. Ils ont reçu ce jour la visite de l'équipe interministérielle descendue sur le terrain et conduite par Paul Atanganti, accompagnée de Célestine Ketcha Cortez, Henri Ayeba Alissi et de Manao Damalachi de la Santé publique. Alors que le chef de l'État a dans un télégramme adressé au gouverneur de la région de l'Ouest un message de compassion destiné aux populations, le 17h a annoncé le déblocage par ses soins de la somme de 200 millions de francs CFA pour venir en aide aux victimes, elles qui ont perdu famille et maison. Sur le site, un périmètre de sécurité a été circonscrit afin d'éviter de nouvelles victimes. Combien d'enfants Il y a trois enfants. Trois enfants. Donc pour le moment, je suis encore là pour vérifier si peut-être on peut trouver le corps d'un enfant qui ressemble au mien. Voilà Parce qu'au niveau de la mort, on n'a pas encore réussi à, à identifier les corps qu'on a amenés à la mort. On a essayé jusqu'à. J'ai dégagé les prix jusqu'à sortir. Et enlevé maintenant sur la main. La main est sortie. Mais on est tous sortis maintenant. Retirer les enfants. C'est les voisins qui ont retiré les enfants. Amener les trois ici à l'hôpital. Les trois sont couchés là-bas. Voilà ce qu'il y a. Ils sont vivants. Oui, ils sont vivants. Je vais arriver avant de. Mais la fille, elle est où Elle est morte. Elle est déjà à la morgue. Elle, elle était au salon, elle a pris elle, euh, elle est quittée, elle est se coucher. coucher. Mmh. Mmh. C'est sûr que son lit maintenant qu'on l'a enlevé. Les gens sont venus. Ça a deux heures qu'on l'a retiré. Oui, ça a deux heures. Avec les moustiquaires emballés sur elle. But for some tragedy which has left over 42 dead is preoccupying top brass in and out of the country as they alongside Cameroonians have been extending their condolences and standing by their fellow Cameroonians during this trying moment. President Paul Bia just tweeted that he received the news of the death of some of his compatriots with sadness and addresses his condolences to the affected families. While 2018 presidential candidate Serge Espoir Matomba says he received the news with a heavy heart and adds that this tragedy should be an eye-opener for the structural problems facing Cameroon with haphazard construction of houses in the country the order of the day while sending them his condolences. Akere Muna in his tweet is looking at the fragile state of human life and calling on all to make their short time on earth better for those coming behind and also prays for the affected families. Meanwhile, football superstar Chut Joya Ajara, who hails from the West region affected by this disaster, has called on all to pray for Bafusam and her people, saying that 
but for some cries, my heart cries, but for some is sad, I am sad. And she ended with, God the Creator, we are leaving all in your hands. Cameroonians have been doing their bits to ensure that they sympathize with their affected brothers and sisters in the West region of Cameroon. The tragic landslide hit district in the city of Bafusam, which has claimed the lives of over 42 people, has been a call for concern due to its topography. Situated in the city of Bafusam in the west region of Cameroon, in the Bambutus mountain, Ngwache is inhabited by close to 800 Cameroonians, which is quite unfavorable due to its landscape. Ngwache is built on the foothills of the Banengo and Baneng hills and is covered by the savanna vegetation, which is slightly above 1,500 meters above sea level. It is built on the stairs of the perimeters of the Tamja neighborhood on the first floor of the sea level, which explains why why the environment is swampy and vulnerable to natural disasters as such. The climate is constantly cool between 15 degrees and 22 degrees centigrade, but due to the climate change, it now reaches up to 28 degrees centigrade during the dry season that extends from mid-November to mid-March. The presence of many farmers and livestock rarers in this environment is as a result of the presence of so much water around it. Landslides are generally movements of rock debris whereby soils are exposed to quick erosion thereby causing the strength from a mass rock to exert pressure on a lower level. The raining season in Guache lasts for eight months as opposed to six months in the tropical African countries and its location on the slope of the hills caused a quick erosion of the soils which explains the landslide which claimed the lives of many around that environment. Once beaten, twice shy is an adage used when circumstances reoccur as Nguache had faced a similar landslide threat in the year 2015 with slight shakings which were ignored. Another landslide threat was also felt in the year 2017 but was equally ignored. Tuesday, October 29, mourned the lives of more than 42 people where the entire nation has come to sympathize with the Nguache locality. Une âme sans vie, une innocence emportée par des pluies d'uliviennes, une image qui déchire le cœur. Le drame de Bafoussam vient ici croiser le chemin de ceux qui ont frappé le Cameroun il y a quelques mois et dont les souvenirs restent encore frais dans les mémoires. Voilà qui laisse constater que le réchauffement climatique multiplie les phénomènes météorologiques extrêmes et n'épargne presque plus personne ou rien. Aux espères de dire que bien que le Cameroun ne contribue pas à l'émission des gaz à effet de serre, le changement climatique est perspectible sous le triangle national. Le climat y est de plus en plus instable. Le pays a enregistré à plusieurs reprises des cas d'inondation et ce dans diverses régions du pays, que ce soit dans des zones urbaines ou rurales. Les inondations sont certes saisonnières, mais leur arrivée entraîne des conséquences parfois irréversibles. Et cette variation climatique a submergé de nombreuses villes telles que Douala, Yaoundé, aujourd'hui Bafoussam où une pluie d'Ulivienne a entraîné cet éboulement de terrain dans la nuit du 28 au 29 octobre. Au tableau, plus d'une trentaine de morts, de nombreux blessés graves, des personnes non retrouvées et des maisons déracinées. Certaines sources indiquent qu'il pleut en non-stop dans la ville depuis environ 40 jours. Une réalité compte connue d'autres régions du Cameroun, peut-être avec moins de violence, notamment l'extrême nord dans le Mayo Danaï et le Logone Chari. Le ministre de l'administration territoriale, Paula Tangandi, y a d'ailleurs récemment été dépêché par le président de la République pour évaluer la situation. Les chiffres présentent plus de 40 000 personnes directement affectées par les inondations dans les arrondissements de Zina, Maga et Kaikai. Au moins 60 villages sur 110 au total affectés dans l'arrondissement de Zina avec 2319 ménages sinistrés. 15 villages affectés dans l'arrondissement de Kakaï et 16215 personnes sinistrées.
les besoins prioritaires, l'accès aux soins, à l'eau potable, à l'hygiène, les abris et biens de première nécessité. L'impact sur les récoltes à venir sera très sévère. Très sévère aussi bien dans cette partie du Cameroun que dans l'arrondissement de Koutaba dans le Noun qui a enregistré des inondations qui ont causé d'importants dégâts. Une pluie diluvienne s'est abattue sur la ville le 21 octobre causant des inondations et des éboulements de terrain dans plusieurs quartiers. Selon nos sources sur place, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. With the free African trade zone in the continent, it has become imperative for businesses and businessmen in the country and Africa at large to reinforce cooperation. Aim, our aim is to uh, make uh, people work together, to be very simple, to make companies get to know each other, get to uh, get the reliable information uh, in each country. Uh, based on a, a very simple uh, diagnosis uh, is that uh, between us, African countries, we don't really know each other a lot. So the Africa Development Club aims to provide uh, reliable information make people connect uh, connect uh, companies between them and uh, also between them and the public sectors in every uh, country. The African Development Club carry of this initiative brought together business magnets in Cameroon and abroad to reflect and exchange on ways of improving the business climate in the continent with Cameroon opened to all these advantages. Is uh, the market is uh, all is around the market so in cameroon in africa you have the market in cameroon you have many many possibilities many potentialities so i think that uh, is now if people want to invest is now if people want to invest is in africa the event was also an occasion for standout individuals in the economic landscape of africa to be recognized as cameroon's kate Futsu was given the award of the first stand-up african woman entrepreneurship this program aims to sustain and uh, to provide visibility and opportunities to women entrepreneurs through the continent, uh, to uh, encourage them to create uh, business communities and uh, create added values creation through our network, through the Africa Development Club uh, uh, network. It's been a surprise for me and um, I take it with a lot of humbleness and I do thank the the group for recognizing what as a woman I'm doing and for me it just goes to say that other women and other young women who look at me and other young people who look at me can aspire to go to higher heights. The gathering came under the umbrella of trade, growth, leverage for companies. Moi personnellement, je, je prends beaucoup de fruits et je bois beaucoup d'eau. Je fais un peu de sport aussi. Les week-ends, je fais un peu de sport. Je pense que c'est suffisant pour moi. Et je ne mange pas beaucoup des engrais. Des engrais. Je mange naturellement nos produits des villages, beaucoup plus. J'évite beaucoup les produits de l'Hexagone. Je n'aime pas encore, je ne sais pas. Euh, je n'aime pas, pas l'idée par rapport à cela. Hein. Je n'aime pas l'idée. Mais on ne peut éviter que dans le cas où on est quand même, on, est, on a des notions, on, a des, 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 on nous donne des, des directives. Si on ne nous donne pas ces directives, tu vois comment nous ne sommes pas des scientifiques pour pouvoir savoir quoi est-ce qu'on doit manger. Et pour éviter l'AVC, il faut d'abord éviter du sel, trop du sel dans la nourriture et il faut éviter aussi la colère et de la tension quoi éviter d'avoir la tension éviter la vc il ne faut pas trop se fâcher être stressé il faut toujours rire à tout moment soyez humble avec des gens ne pas garder des gens dans le cœur à tout moment auquel vous avez un problème, il ne faut pas rester à tout euh, 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 étant fâché. Il faut que le même problème finisse le même jour.
The University of Ghana is looking into the allegations against staff in the BBC investigation, which found teachers harassing women they thought were taking their classes. The Sex for Grades documentary focused on the University of Lagos in Nigeria and the University of Ghana in Accra. At both schools, it showed university lecturers propositioning female reporters who were posing as students. Ghanaian activist Eugenia Bafour contributed research to the investigation. She says the fallout is helping more victims to speak out. Something good is, has already come out, even for the number of stories that came out, the, the kind of um, courage and strength they gave a lot of um, victims and survivors to speak out about their, um, about their abusers was a huge step for us in the right direction when it comes to um, you know, not being silenced anymore as a, as a victim. As first reported by the BBC, there are increasing allegations of sexual harassment by teachers at West African universities. The University of Ghana's Anti-Sexual Harassment Committee is investigating two of the accused. The committee head says they are intensifying their outreach but need student victims to come forward. All we ask of them is that don't endure any humiliation, don't endure any harassment. Let us take that responsibility. And once you inform us, you are virtually saying, I'm offloading this burden on you, take it up. And we shall do that. But if you don't tell us, and you keep it to yourself, you are emboldening the, the perpetrator. The University Student Representative Council, Women's Commissioner, says that while the allegations of sex for grades are disturbing, they are not new. She hopes the scandal will bring awareness to students who were not familiar with the university's policy, that they can and should report harassment. Over the years, there hasn't been the enabling environment for victims to approach the SRC and um, address or um, inform them about these malpractices or these um, mishappenings that are going on. The Student Council is launching a campaign to support victims of sexual harassment and also one to educate teachers about inappropriate behaviour with students. Stacey Knott for VOA News, Accra. STV.